요즘 우리 생활에서 스마트폰과 인터넷 기술은 빠질 수 없는 존재들인데요. 그 중에서도 한국인들이 가장 많이 접하는 두 기업이 있다면 네이버와 카카오라 할수 있습니다. 사람마다 개인적인 차이는 있지만 대체적으로는 뉴스나 검색은 네이버를 이용하는 사람이 많고 SNS 활동이나 택시 등의 교통 분야를 활용할 때는 카카오를 이용하는 사람이 많죠. 이번 영상에서는 두 회사의 성장 배경과 시간이 갈수록 어떠한 기업 활동을 하는지 간단하게 비교해 보도록 하겠습니다. 네이버는 1997년 삼성 SDS의 사내 벤처인 웹글라이더에서 비롯되었는데요. 90년대 후반에는 한창 천리안이나 하이텔 같은 PC통신이 유행하여 사람들이 처음으로 인터넷이란 개념을 접해가던 시기였습니다. 그런 와중에 텍스트 위주의 PC통신은 네츠고 서비스 등의 이미지가 포함된 인터넷 서비스로 발전되어 갔고 수많은 IT 관련 사람들은 벤처 기업에 대한 도전을 하던 때였죠. 이때 네이버의 창립자 이혜진을 포함해 삼성 SDS 직원들은 사내 공모를 통해 사내 벤처로 선발되었고 지원을 받으며 1998년에 첫 서비스를 시작합니다. 하지만 당시 삼성그룹에서는 앞으로 인터넷 시장이 큰 시장으로 발전할 것이라 예상하지 않았고 이에 이혜진을 포함한 창업 멤버들은 다음 해인 1999년에 분사하여 네이버컴을 설립하게 되죠. 네이버컴의 출발은 그리 호락호락하지만은 않았습니다. 이미 시중에는 검색 엔진의 최강자인 야후라든가 라이코스 등 사람들이 선호하는 많은 사이트들이 자리를 잡고 있었죠. 그렇게 네이버 창업은 위기를 맞고 있던 도중 다른 회사와 손을 잡게 됩니다. 1990년대 말, 전국 PC방에는 리니지와 스타크래프트로 인해 온라인 게임 시장이 한창 뜨거웠던 시절이었는데요. PC방 중독자들을 양산해낸다는 굵직한 게임들 중에서도 캐주얼한 게임으로 이에 맞선 기업이 있었습니다. 현재 카카오 이사회 의장인 김범수는 이혜진과 삼성 SDS 입사 동기로 회사 생활을 하다 퇴사를 결정했는데요. 그는 단칸방에서 8명의 가족이 함께 살아가며 가난한 환경에서 독하게 공부한 사람으로도 유명합니다. 김범수는 삼성 SDS에서 퇴사한 후 1998년 한양대학교 앞에 PC방을 오픈하였고 온라인 게임의 열풍에 힘입어 6개월 만에 5천만 원의 수익을 거둬들였죠. 그러다 PC방 사업에 만족하지 않고 온라인 게임의 주류가 되고자 한 게임을 창업하게 됩니다. 한 게임은 메이저 게임 회사들의 화려한 게임 사이에서 고스톱이나 간단한 퍼즐 게임으로 회원들을 확보해 갔고 5개월 만에 300만 명의 회원을 모았죠. 한 게임은 치솟는 트래픽을 감당할 수 없었고 이에 당시 수익 모델이 부족했던 네이버와 합병을 결정하게 됩니다. 이렇게 네이버는 한 게임을 인수하게 되는데 당시 네이버의 자본력이 그리 좋지 않아 주식 교환 방식으로 인수하게 되었죠. 이러한 연유로 인해 이혜진 대표의 네이버 지분은 크게 낮아졌고 김범수와 이혜진은 NHN의 공동대표가 됩니다. 한 게임과의 합병은 엄청난 시너지를 불러일으켰고 2002년에 들어서 네이버는 야후 및 다음과 어깨를 나란히 견줄 수 있게 되었죠. 카카오의 출발은 좀더 옛날로 거슬러 올라가 다음 이야기부터 해보겠습니다. 최근 들어 다음 카카오에서 다음이라는 이름을 빼면서 점점 카카오의 이름으로 굳혀가고 있는 형태이지만 그래도 카카오는 포털 사이트 다음 서비스와 연관이 깊죠. 다음은 1995년 이재용이 창업한 회사로 그는 현재 한국 최대 규모의 카시어링 업체 소카의 대표이기도 합니다. 다음의 초창기 모습은 포털 사이트라기보다는 인터넷과 예술의 융합을 목적으로 한동안 사진 갤러리 정도의 서비스를 제공했는데요. 그러다 1997년 무료로 메일을 제공해준다는 당시로서 획기적인 한메일넷을 오픈하면서 가파른 성장세를 보였고 1999년에는 다음 카페를 런칭하며 종합 포털 사이트로 성장했습니다. 그후 얼마간 우리나라에서 인터넷 시장 점유율을 1위로 굳혀가고 있었으나 2000년대에 접어들어 네이버에 크게 밀리면서 시장 점유율 2위로 내려앉게 되었죠. 
다음은 새로운 돌파구를 찾을 필요가 생겼고 이에 대한 해결사는 잘 알려진 인물이 나타났습니다. 한편 한 게임과 합병한 네이버는 코스닥에도 등록하며 엄청난 잠재력을 보이고 있었는데요. 네이버의 급성장세는 2002년부터 시작한 지식인 서비스로부터 시작되었습니다. 요즘에는 정확하지 않은 정보가 많다는 불편함을 호소하는 사람들도 있지만 2002년에는 매우 정보가 빈약한 시절로 네이버 지식인 서비스는 혁신적인 정보 공유 서비스라 할수 있었죠. 2000년대 초반에는 인터넷을 두고서 정보의 바다라는 별명이 있었는데 실질적으로 인터넷에는 궁금증을 해결할 수 있는 방안은 별로 없었습니다. 네이버라는 특정 회사가 세상의 모든 정보를 찾아서 제공할 수도 없으니 많은 사람들의 집단지성의 힘을 빌어 지식인이라는 서비스를 시작했죠. 지식인 서비스로 인해 네이버는 검색엔진을 넘어 포털 사이트로 발돋움하게 되었고 이후 2003년에는 블로그와 카페 서비스를 시작하게 됩니다. 마케팅으로는 네이버 모자를 착용하고 있는 전지현을 내세웠고 네이버는 결국 코스닥 시가총액 1위를 차지하게 되었죠. 불과 2, 3년 전만 하더라도 특정한 수익 모델이 없었던 네이버는 한 게임 병합과 지식인 서비스, 그리고 블로그와 카페 서비스까지 더해지며 명실공히 대한민국 최고의 사이트가 되었습니다. 이제 자본력을 갖춘 네이버는 국내를 벗어나 한 게임을 내세워 미국과 일본을 상대로 해외 사업에 뛰어들었는데요. 그러던 중 네이버가 성장하는 데큰 도움을 주었던 김범수는 2007년 돌연 대표적을 그만두고 가족이 있는 미국으로 떠나게 됩니다. 1년의 미국 생활을 보내다가 가족들에게 1년만 한국으로 돌아가서 휴식의 시간을 보내자고 설득하는데요. 그의 자녀는 둘이었는데 중고등학생으로 한창 학업에 신경을 쓰고 있던 시기였습니다. 하지만 재수생 출신의 김범수는 1년 정도 학교는 안 다녀도 된다며 한국으로 가족을 데리고 온후온 온 가족이 새벽 늦게까지 PC방의 자리를 차지하며 재밌게 보냈다고 하는데요. 그렇게 수년의 시간을 보낼 때쯤 세상에는 아이폰 출시로 스마트폰이 태어났고 김범수는 앞으로 세상은 PC에서 모바일 시대로 변해갈 것이라 짐작하게 됩니다. 그리고 개발해낸 앱이 바로 카카오톡이었죠. 한 게임을 탄생시켰던 김범수는 새로운 스마트폰 시대에 가장 필요한 것이 무엇인지 잘 고민해서 모바일 메신저 카카오톡을 만들었던 겁니다. 지금으로부터 약 10년 전인 2010년대 초반까지만 하더라도 일반적인 문자 서비스는 문자를 한번 보낼 때마다 20원이나 30원 정도의 요금을 지불했는데요. 뿐만 아니라 글자 수의 제한도 있었으니 문자를 한번 보낼 때마다 요금 결제에 대한 고민을 하던 때였습니다. 이럴 때 카카오톡은 네트워크에 연결만 되어 있다면 글자 제한도 없이 무료로 이용할 수 있었고 수많은 이모티콘이 함께 생기면서 다이나믹한 연출도 가능하게 되었죠. 한편 포털 사이트로서 2위를 차지하고 있긴 했지만 네이버와 격차가 크게 밀려 시장 점유율을 확보해 어려움을 겪고 있던 다음은 다른 회사와 합병을 결정하게 됩니다. 합병한 회사는 다름 아닌 한때 경쟁사의 대표로 있었던 김범수의 카카오였죠. 2014년 5월 카카오는 다음과 합병을 하게 되었는데 명목상으로는 다음이 카카오를 인수하는 것으로 되었으나 실제 최대 주주는 김범수였습니다. 2014년 10월에는 다음 카카오로 공식 변경이 되었고 1년 후에는 회사명이 카카오로 변경되었죠. 어느덧 우리나라에서 인터넷 대표 기업이라고 하면 네이버와 카카오를 떠올리는 상황이 되었습니다. 네이버는 각종 컨텐츠를 꾸준히 제공하면서 이용자들의 충성도를 확보하였고 남녀노소를 불문하고 인터넷에 접속을 한다는 것은 네이버에 접속한다는 걸 의미하기도 했죠. 네이버는 이후 코스닥에서 코스피로 이전하고 분당구 정자동 그린팩토리를 완공하여 입주하였습니다. 하지만 스마트폰의 등장과 함께 시작된 모바일 시대로 접어들게 되자 네이버의 입지도 흔들리기 시작하는데요. 한때 같은 지붕 아래에서 지내던 김범수가 카카오톡을 개발해 모바일 시대의 선두주자로 나섰고 구글은 스마트폰 시장의 서비스를 빠른 속도로 장악해 나가고 있었습니다. 네이버는 메신저 라인을 내세워 카카오톡과 경쟁하고자 했으나 
이미 한발 늦은 진입으로 국내에서는 대다수의 사람들이 카카오톡을 사용하고 있었죠. 모바일 시장에서 부진을 겪고 있던 네이버는 일본에서 NHN 재팬이 개발한 라인이 일본과 태국 등 동남아에서 큰 성공을 불러일으켰습니다. 라인의 가입자 수는 5억 명이 넘었고 페이스북 메신저와 왓츠 앱에 이어 세계 3위의 메신저가 되었죠. 참고로 2014년 2월에는 페이스북의 마크 저커버그가 왓츠 앱까지 인수하게 됩니다. 90년대 후반부터 출발한 네이버는 불과 20년여 만에 엄청나게 거대한 공룡기업이 되었는데요. 회사가 지나치게 비대해지면서 고민거리도 많아졌습니다. 빠르게 성장한 네이버는 합병, 분할, 인수 과정들을 거치면서 대주주들의 지분 비율이 낮은데요. NHN으로서 불편한 진실은 2020년 기준 가장 영향력을 많이 행사할 수 있는 대주주는 지분율 12%의 국민연금으로 1등을 차지하고 있습니다. 창업자인 이혜진이 갖고 있는 3점대 지분율보다 약 3, 4배 되는 양이라 할수 있죠. 이 때문에 최근 국민연금의 의결권 행사 광화를 염두에 두고 NHN의 취약한 경영권이 나타나고 있기도 합니다. 카카오는 다음과 합병한 후로 2015년에는 카카오뱅크가 인터넷 은행 예비 인가를 받게 되었는데요. 문제는 덩치를 키우는 과정에서 총 자산이 5조 원이 넘어가 버렸죠. 이는 금산분리법에 따라 카카오는 인터넷 은행을 경영할 수 없게 되었던 겁니다. 하지만 공정위가 카카오의 손을 들어주게 되면서 대기업 기준을 자산 기준 5조에서 10조로 올렸는데요. 이로 인해 카카오 특혜법이라는 여론이 형성되기도 했습니다. 어쨌든 카카오는 점차적으로 다음 카카오에서 다음을 빼는 등 여러 분야에서 다음이라는 이름을 지우게 되는데요. 카카오의 사업 분야는 카카오 게임즈와 함께 카카오 택시, 카카오 내비, 카카오 지하철 등 교통 분야에서도 두각을 드러내며 스마트폰 이용자의 근접한 활동을 이어가고 있습니다. 카카오의 지분율은 2019년 12월 기준 김범수 약 15%, 김범수가 대주주로 있는 K큐브 홀딩스가 12%, 국민연금이 8%로 지배구조를 보이고 있는데요. 김범수는 8조가 넘는 재산으로 한국부자 3, 4위의 경쟁을 보이기도 했습니다. 오늘은 네이버와 카카오가 걸어온 길에 대해 간략하게나마 정리해보았는데요. 앞으로 두 회사는 어떠한 행보를 보일지 모르나 미래 산업을 대비해서는 핀테크에 많은 신경을 쓰지 않을까 생각해 봅니다. 비대면 시대가 더욱 가까워진 만큼 네이버페이나 카카오뱅크 등 금융과 밀접한 관계를 보이지 않을까요? 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내시길 바랍니다.